Pode ir. Hello beautiful people! My name is Irish and welcome back to a brand new video. Today's video is not beauty related but something for you to get to know me better. Nox, <laughs> For today, it's going to be a what's on my phone video. And for sure, you will find this video helpful kasi marami akong mga apps na i-recommend sa inyo na sobrang bit na bit ko. Not sure about you ha, pero kasi ako personally, gusto ko yung mga ganitong video. Gusto ko yung nakikita yung mga apps na ginagamit ng ibang tao. Kasi baka alam mo yun, maganda pala, hindi ko lang alam. So, para imatry ko din sila on my own. So, tapos kung paano nila inorganize yung mga folders nila. So, sobrang bet na bet ko yung mga ganito. Trip na trip ko yung mga ganitong video eh. So, in short, usisera lang talaga yung pen ko. <laughs> so, if you want to know what's on my phone, then please keep on watching. So start na tayo sa recording. Ayan, nag-record na siya. So when I open my phone, yung first page niya is walang nakalagay kasi gusto ko yung thought na makikita ko agad yung wallpaper ko. Alam yung parang nag-isip ka, naghanap ka, nag-download ka, or nag-research ka ng nag-research ng magagandang wallpaper. Tapos ang ending, matatakpan lang siya ng mga folders, ng mga apps mo. So, parang for me, mas gusto ko yung pag-open ko ng phone ko, yung wallpaper muna, and then the next page, saka na yung mga apps. So, when you scroll to the left, dito lang yung mga widgets ko like work outlook and then yung weather sa Dubai and then yung calendar lang kung ano yung mga next appointments ko. And then, on the, um, back to the first page, dun sa baba, andun lang yung mga social media um, chat rooms or social media messages. So, Viber, Messenger, tapos yung SMS, at saka yung WhatsApp. And then, of course, yung phone. So, ayan. Tinatawagan ko kasi si Sachi kanina. And then, next, of course, is Google. And then, yung camera. So, when you swipe the right, ito yung first, parang technically first page ng may mga apps na. So, so these are the most frequently used apps. So, first is, of course, yung calendar. So, alam mo yun, gusto ko lang kasi, minsan nakakalimutan ko kung anong pecha na ba. So, para pag-open ko, okay, alam ko, na upper left, nandun yung calendar ko. Next is yung notes. Madami akong mga notes kasi basta madami akong mga notes. Gusto ko nililista ko siya para hindi ko siya makakalimutan. Or kung meron akong naisip, like right there and then, gusto ko matake note ko siya. At kung hindi ko siya masulat, at least na-capture siya sa, sa phone ko, sa notes ko. Next is itong, yeah, ito lang, phones lang. Yung, I mean, yung photos lang. Next app, ito yung favorite app ko recently. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na ma-edit. I always rely on a good phone or a good camera para sa mga photos. So, pagka-capture, pag okay sa akin, upload agad yan. So, ganun yung ginagawa ko. So, itong Snapseed, na-discover ko siya by watching yung mga what's on my phone na videos from other YouTubers, um, both international and both local. Tapos, lagi nilang binabanggit itong Snapseed. So, I got curious. Kaya din download ko din siya. Tapos, I'll show you kung paano quickly mag-edit. So, ito yung picture, di ba? Pag nakita niya yung picture, sobrang yan... Ay, and by the way, itong picture na to capture to sa iPhone. It's a phone ko to, sa iPhone 8. So, dahil madilim na siya, yung mukha hindi makita, yung sunset hindi maganda. So, ang gagawin natin is i-edit natin siya. First na ginagawa ko is, I go to the HDR. Yan, agad siya. So, with that, um, scroll ka lang left, right, left, right. So, makikita mo yung changes. Ayan. So, gusto ko filter strength. Mataas. Tapos, pwede akong mag-change ng brightness. Ganyan. Tapos, saturation kung gusto ko medyo saturated. By the way, hindi talaga ako magaling sa edit. Hindi ko alam yung mga kung ano yung magandang, kung ano yung tamang saturation, tamang contrast, and all. Hindi talaga. Huwag niyo kong aasahan sa ganyan. 
next is ayan. So, save ko lang siya. Tapos, after that, gusto ko kasi yung crisp yung picture. So, punta lang ako sa details. Tapos, swipe to the right for para maano yung structure. Maging crisp yung, maging crisp yung structure. And then, next is yung sharpening naman. So, di ba, may nakagalan na siya. Next is, um, punta ko sa tune image. Tapos, yan. Pwede ko paglaruan yung brightness pa din. Ganyan. Tapos, contrast. Tapos, saturation. Ayan. So, sa tingin ko, mga ganyan lang. Tapos, yan. Medyo matas yung ambience. Gusto ko yan. And then, highlights. And then, shadows. Tapos, one. Ayan. And then, after, last kong ginaga ginagawa is yung portrait. Ayan. So, yung portrait, meron siyang face spotlight. So, para at least kahit medyo maitinting na yung mukha mo, yung ay, mukha mo with the face spotlight, mag-ano siya, mag-brighten siya. So, ayan. And then, save. So, for me, this picture looks good na. Um, something na pwede ko nang i-upload. So, after that, i-export ko lang siya. And then, I'll save it. And then, I'll save a copy. And that's it. So, yung compa compare lang natin yung difference, ha. Ito yung kaninang picture na hindi ko pa na-edit. And then, after edit, ito na siya. Tingnan yung difference. Diba? Sobrang with those few edits lang, ganito yung naging result no picture. So, kahit gaano pa kadalim yan with Snapseed, mapapaganda pa rin yan. So, ayun. Kaya, sobrang favorite ko tong Snapseed. Next app is Unfold. So, Unfold is ginagamit ko siya minsan sa IG stories. So, halimbawa, ito siya. Gusto ko, kunwari, yung merong malalagyan ko ng caption, caption below. So, ito pipiliin ko. Tapos, kukuha ako ng picture na gusto kong ilagay. So, for example, ito. So, ayan. Kunwari, ayan siya. Tapos, pwede ka maglagay ng short, ng, ng mga cap caption lang dito. Tapos, pwede mo rin palitan yung font. Ayan. So, halimbawa, ilalagay ko dyan the beach. JDR. JDR. Kunwari, ayan. Tapos, pwede mo nalang i-edit siya. O panakihan mo, o kaya babaguhin mo yung ano, font. Ayan. Tapos. So, ayan. Ayan. So, after that, pwede mo na siyang i-save, tapos i-upload as IG stories mo. Or even yung normal picture. So, hindi lang talaga siya IG stories. Tapos, apart from picture, pwede mo rin i-edit through Unfold yung video. So, pwede mo rin ilagay siya with all the captions and borderings and all. Next is yung favorite ko na Pinterest. So, it gives me relaxation kasi to view photos. Lalo na yung mga things na gusto ko. Like fashion, beauty, food, ganyan. So, pag may mga ganyan, natutuwa ako. I actually have a lot of folders as well here. Save. Tapos, marami akong folders. Ayan. So, meron ako ng weekend glamour, flirty skirt. So, madami. So, um, it ranges from food, yun nga, fashion, beauty, makeup, vanity, mga DIY, about sa bahay, ganyan. So, madami, madami, madami ako ditong mga boards. So, ayan. Next is Twitter. So, ayan, meron lang akong Twitter. Hindi naman talaga ako ma-post, pero gusto ko kasi minsan nakakabasa, lalo na pag may issues or may mga um, kung anik-anik na mga bagay. Ayan, magandang mag magbasa sa Twitter. Next app is itong Music Player. So, itong Music Player, Gustong-gusto ko to kasi hindi ko na kailangan mag-download ng music. And you know, when you're using um, Apple, hindi siya ganun ka-straightforward para magkaroon ka ng music. So, with music player na app, makakapag-search ka ng mga kahit mga bagong music or old music or any type of music. Tapos, magkakaroon ka ng playlist doon sa phone mo. And then, pwede mo na siyang i-play without downloading. Ang challenge nga lang is, dapat meron kang ano, internet while doing that. 
So, for example, ako, uh, meron akong five na playlist ngayon. So, for gym, meron lang akong, ayan, dalawa lang yung playlist ko, tap, or, or dalawa lang yung music ko. And then, hit chart, yung mga recent na music na mga sikat, ayan, yung mga top chart, ganyan. And then, relax and saxophone. Kasi gusto ko yung parang pag nag-ano ako, nag-bathtub ako, ganyan. <laughs> Nare-relax ako pag mga saxophone yung ano, covers. Diba? Ito, pag ganyan. Diba? Ang sexy! <laughs> so, yun. Yung gusto ko pag nag-bathtub ako. Tapos, ayan. Ayan lang yung mga playlists. Ko. Tapos, ina-update ko na lang sila as in when meron akong narinig or nagustuhan na bagong music. Of course, next is Instagram. So, ito yung Instagram ko. Ito yung profile ko. Yan lang yung mga pictures. Wala akong theme sa Instagram ko talaga. Kasi, di ba, meron yung iba gusto nila. Ganito lang yung gradient. Yung you ng color ng mga something-something. Wala naman akong ganun. Parang, basta feel ko lang... Gusto ko lang yung ano, para may background ka, tapos parang something na pwede mong balikan. Ganyan. Na, ah, oo, oh, tama, ito, ganyan. Mga memories lang. So, ayun yung sa akin. Next is, of course, YouTube. Yung mga pinapanood ko mga vloggers. Kaya, nandiyan siya. Tapos yung Facebook, about yan, mga family, family, friends. And then, next is day one. Day, day one is an online journal for me. So, Currently, meron akong dalawang journal na hinawa. First is yung daily journal, whereby, ano yun, usually, nagpipicture lang ako anything under the sun. Hindi kailangan sobrang ganda. Basta may picture lang ako for that day. To remind me na, ah, ito yung mga ginawa ko that day. Tapos, lalagyan lang ako ng quick comment and all. Or quick, quick note and all. So, ganyan. Next is health journal. So, gusto ko kasi i-document kung kailan ako nag-gym, ano yung mga kinain kong healthy, ganyan. So, Kaya, meron akong mga ganyan pa ipi. Ayan. So, yun lang. Yun lang yung online journal ko. Next is, itong dalawa, Zen Friend and Oak, more for meditation siya. I've never done this or I've never used this talaga kasi wala lang. Wala pa ako dun sa point na, okay, dapat everyday meron kang meditation for at least 5 minutes. But, um, I just save this kasi alam ko it will come handy in the future. Tapos, what's good about these apps, hindi sila yung parang pagbabayarin ka, like you have to sign up after this, free lang siya for one week, after ganitong duration, kailangan mo na magbayad and also, hindi siya ganun. Actually, in general, ayoko ng mga ganong apps, like even for editing photos and all, ayoko ng mga ganun. Gusto ko yung parang free, free, ganyan, kasi parang wala lang, wala lang, no money involved, no money involved. Tapos, next is yung Trello. Trello is actually an app na ginagamit ko to manage yung mga content na i-upload ko sa so, ganyan. So, apart from that, pwede siya kasing um, tracker for timeline purposes. So, for example, this one, Red Kitchen. Red Kitchen is just our way para, alam mo yun, um, ma-manage yung meals namin, daily meals. For example, ito. Ang mga meals, kunwari na sinigay ko, tortang talong, adobo, pork shop. And I want tortang talong na menu namin for, say, Saturday. So, kukunin ko lang siyang ganun, idadrag ko, and then i- ko lang siyang ganyan. So, ganun siya. Tapos, after Saturday, balik ko na lang ulit siya dito sa main meals. And then, for timeline, ayan yung mga timeline ko for contents ko sa YouTube. Go through lang natin quickly. Siyempre, jahe ako. So, ayan. Future, topic pool, short list, tapos yung mga for research, for filming, for editing, tapos ready for publish, at saka yung mga publish na. So, ganyan lang siya. Trello. Before, ang ginagamit ko, Excel, at saka phone. Um, and then, eventually, nung na-discover ko nga to by watching also what's on my phone from other YouTubers, nakita ko to sa kanila, and it really helped me a lot. Next is yung birthday. Kasi nakakalimutan ko na minsan, and a reminder will always be good. So, ayan. Next is yung productivity. So, nandito lang yung mga mails ko. Gmail, Yahoo, meron LinkedIn. 
tapos Skype, at saka yung Zoom for family um, chats. Next is, uh, dito sa folder na to, nandito lang yung apps for, para sa camera ko, yung Fuji, um, as photo transfer at saka remote, tapos para na din sa GoPro ko. Yung mga videos ay hindi ko siya masyadong ginagamit. Next is R&R. Um, I have Booking.com, Airbnb, Agoda, Skyscanner, TripAdvisor. Ginagamit ko siya kasi before I confirmed any booking, booking, before I confirmed any booking for hotel stay or accommodation, gusto ko minabasa mo na yung mga reviews um, just to make sure na mga walang bad reviews and all. Next is Mabuhay Miles. Yan, yun lang. Next is um, health. So, meron lang ako yung health app ng iPhone and then Nike Run Club. So, dito ko, pag minsan tumatakbo ko or nag-walk ako sa labas, so ito yung ginagamit kong app para ma-capture niya yung distance nung tinakbo ko or nilakad ko. Next is 7M Workout. This is a good app kasi wala siya yung in-app purchases. Yung tipong free for one week and then after you have to register and pay for this amount, ganun, wala siyang ganun. So, meron na siyang mga pre-saved workouts na pwede mong i-follow, um, kaya okay siya. Tapos yung um, my cholesterol, tatanggalin ko na siya kasi hindi siya nag-work sa akin. Next is yung foodie. So, these are all about like online food delivery or online reservation. So, merong Talabat, Deliveroo, Uber Eats, Tables Rewards, Zomato, at saka Open Table. Next is about entertainment. So, whenever I wanted yung music, ang go-to ko talaga is Virgin Radio 104.4. Tapos, pag gusto ko naman ng Tagalog, um, Tag 91.1. These are both local radio stations dito sa UAE. And then next is Netflix. Tapos, meron lang din akong HSBC Entertainer. Novo Cinemas, kasi ito yung malapit ng cinema dito sa amin. Tapos, Time Hub para sa mga throwback pictures, and then Air Miles um, Middle East. So, Air Miles, meron na akong, hindi ko pa lang na-update yung Air Miles account ko dito sa phone, pero meron na akong buy one, get one for Subway, at saka buy one, get one then for Costa Coffee. Ayun guys, yun lang naman talaga yung laman ng phone ko. I hope interesting enough yun para sa inyo. I hope you enjoyed this video at sana natulungan kayo ng mga apps na nirecommend ko kasi sobrang helpful ng mga yun sa akin. And as always, I'm inviting you to subscribe to my channel so you won't miss any of my future videos. I'll see you guys in my next videos. Thank you for watching and may the fab be with you all. Byers!